നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സൂൾ വെബി ഞാൻ നിസാം എൻ എസ് അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമ്പിളായിട്ട് അതായത് പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗൂഗിളിൻ്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ എന്നുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഗൂഗിളിൻ്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോയുടെ ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ആൻഡ്രോയിഡ് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാ പ്രൊഫഷണൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തുടർച്ച വീണ്ടും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ തുടർച്ച വീണ്ടും കാണുകയുള്ളൂ അപ്പോഴും അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ഓരോ തുടർച്ചയായിട്ടും കാണുക ഓരോ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള വീഡിയോ കാണുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ആ ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം അത്യാവശ്യം പ്രൊഫഷണൽ ടൈപ്പുള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് ബിസിനസ് ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പോഴും നമുക്ക് ഇനി ഒട്ടും വൈകേണ്ട വീഡിയോയിലേക്ക് പോയേക്കാം ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കോഡിലെയർ ഡോട്ട് ഐ ഒ എന്നുള്ള വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ സേവനം ഉപയോഗിക്കാം വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ സേവനം ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഗൂഗിൾ അക്കൗണ്ട് വെച്ചിട്ടോ അല്ല സൈനപ്പ് ചെയ്യാം സൈനപ്പ് ചെയ്യാൻ ശേഷം നമുക്ക് ന്യൂ പ്രോജക്റ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ആപ്പിൻ്റെ ഏത് ആപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ആപ്പിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക ആപ്പിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സ്പേസ് ഇടരുത് സ്പേസ് ഇടാതെ തന്നെ കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആപ്പിൻ്റെ പേര് കുറച്ച് താഴെയായിട്ട് കാണിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുത്ത ന്യൂ ആപ്പ് ന്യൂ ആപ്പ് എന്നാണ് കൊടുത്തത് അത് അവിടെ നമുക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കൺട്രോൾ പാനലൊക്കെ കിട്ടും അതായത് ആ ഒരു ഇൻ്റർഫേസിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കൺട്രോൾ പാനൽ കാണാൻ പറ്റും കൺട്രോൾ പാനലിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ സ്ക്രീൻ ഓൺ എന്നുള്ള ആ ഓപ്ഷനിൽ ഒന്ന് ടിക്ക് ചെയ്യുക ടിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ നെയിം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് വീണ്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ആപ്പിൻ്റെ ഐക്കൺ ഒക്കെ ഇവിടെ വെച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരാം ഞാനിപ്പോൾ ഇൻഡിഗോ കളർ കൊടുത്തു ഇൻഡിഗോ കളർ കൊടുത്തപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് നമുക്കിനി ഒരു ബ്ലൂ ലൈറ്റ് കളർ കൊടുത്തു നോക്കാം അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് തൽക്കാലം വൈറ്റ് വെച്ച് തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം വൈറ്റ് കളർ വെച്ചിട്ട് ഞാനിവിടെ വീണ്ടും പഴയതുപോലെ വൈറ്റ് കളർ കൊടുത്തു ഇനി കുറച്ചും കൂടി താഴോട്ട് വരാം താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐക്കൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐക്കൺ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ചെയ്ത് വെച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐക്കൺ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ഫയൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എവിടെയാണോ ഐക്കൺ കിടക്കുന്നത് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ഐക്കൺ ഒന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ആ ഐക്കൺ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു തുടർന്ന് നമുക്ക് ഐക്കൺ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഐക്കൺ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആ സ്ക്രീൻ ഒണ്ണം എഴുതിയിരിക്കുന്നതല്ലേ അത് മാറ്റണം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മുടെ സ്പ്ലാഷ് സ്ക്രീൻ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം സ്പ്ലാഷ് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിക്കുന്ന ലോഗോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജിനെയാണ് സ്പ്ലാഷ് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ സ്പ്ലാഷ് ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും പഴയതുപോലെ അപ്ലോഡ് ഫയൽ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പ്ലാഷ് സ്ക്രീനിൻ്റെ ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്പ്ലാഷ് സ്ക്രീനിൻ്റെ സൈസൊക്കെ നമുക്ക് ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താലും കിട്ടും ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് സ്പ്ലാഷ് സ്ക്രീനിൻ്റെ സൈസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം
ക്ലോക്ക് സെറ്റ് ക്ലോക്ക് വൺ ടൈമർ എനേബിൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള ഒരു ബ്ലോക്ക് കാണാം അതിനെ കൊണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലോജിക്ക് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് ഫാൾസ് എന്നുള്ളൊരു ബ്ലോക്കും കൂടി എടുത്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് കൺട്രോൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ബ്ലോക്ക് കൂടി സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതായത് ഓപ്പൺ ആനന്ദർ സ്ക്രീൻ സ്ക്രീൻ നെയ്മ് എന്നുള്ളൊരു ബ്ലോക്കാണ് ആ ബ്ലോക്കിനെ നമുക്ക് എടുത്ത് ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് സെക്ഷനിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബ്ലോക്കും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അതിന് ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ പോയതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു എം ജി ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് എടുത്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഓപ്പൺ അനദർ സ്ക്രീൻ സ്ക്രീൻ നെയിം എന്നുള്ള ബ്ലോക്കിലോട്ട് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ സ്ക്രീൻ നെയിം കൊടുത്തിട്ടില്ല സ്ക്രീൻ നെയിം നമുക്ക് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ മറ്റൊരു സ്ക്രീൻ നെയിം ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാനിപ്പോൾ ആഡ് സ്ക്രീൻ ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ടാമതൊരു സ്ക്രീനും കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അത് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല അതാവത് നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സ്ക്രീൻ ടു എം ജി ആണ് ഈ സ്ക്രീൻ ടൂവിൽ നമുക്ക് എന്താണ് വരേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കാം അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊടുക്കാം ഞാൻ തൽക്കാലം ഇവിടെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെയാണ് കോൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് വെബ് ഒരു അതായത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റും അതിനായിട്ട് ഞാൻ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസിനകത്ത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വെബ് വ്യൂവർ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ആ മൊബൈലിൻ്റെ സ്ക്രീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവയ്ക്കുക അതിനുശേഷം റൈറ്റ് സൈഡിലെ വെബ് വ്യൂവർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെടുത്തും ഹൈറ്റൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിന് വ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് വെബ് വ്യൂവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ വെബ്സൈറ്റിനെ സൂം ആ വെബ്സൈറ്റ് നമുക്ക് സൂം ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റണോ അത് സൂം ചെയ്ത് കാണേണ്ട എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റും എത്ര ശതമാനം സൂം ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ നമുക്കിവിടെ നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സൂം ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡിസേബിൾ ചെയ്യാം ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് തൊട്ട് മുകളിലോട്ട് വരുമ്പം ഹോം യു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും അതായത് ഇവിടെ ഏത് വെബ്സൈറ്റാണ് വ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ളൊരു വെബ്സൈറ്റ് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ യൂട്യൂബിനെ യൂട്യൂബിനെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെബ്സൈറ്റ് ഏതെങ്കിലും ന്യൂസ് സൈറ്റോ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോസ് സൈറ്റോ നിങ്ങളുടെ തന്നെ സ്വന്തം സൈറ്റോ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ വിളിക്കാവുന്നതാണ് മൊബൈൽ റെസ് റെസ്പോൺസിബിൾ സൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഔട്ടിറങ്ങുമ്പം നല്ല ഒറിജിനാലിറ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഞാനത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ബ്ലോക്ക് സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം ബ്ലോക്ക് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിപ്പോൾ സ്ക്രീൻ ടു ആണ് അത് ഓർക്കുക സ്ക്രീൻ ടൂവിനകത്താണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ സ്ക്രീൻ ടു എന്നുള്ള ആ ഒരു ചെറിയ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് വെൻ സ്ക്രീൻ ടു ഇൻഷ്യലൈസ് ഡു എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനുണ്ട് അതിന് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതായത് അതിനുശേഷം അതായത് സ്ക്രീൻ ടു ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ തൊട്ട് താഴെ വെബ് വ്യൂവർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാൾ വെബ് വ്യൂവർ ഗോ ടു യു ആർ എൽ എന്നുള്ള ബ്ലോക്കിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷന് പോയതിന് ശേഷം ഒരു എം ജി ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് എടുത്ത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കാൾ വെബ് യു ആർ വെബ് യു ആർ ഗോ ടു യു ആർ എൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു ബ്ലോക്കിലേക്ക് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക തുടർന്ന് നമ്മൾ സെയിം നേരത്തെ കൊടുത്ത ഏത് വെബ്സൈറ്റ് ആണോ ആ വെബ്സൈറ്റ് ഇവിടെ ഇവിടെയും അതേപടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ യൂട്യൂബ് ആണ് കൊടുത്തത് അതേപടി യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെയും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ ടൂല സെക്ഷനും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് സ്ക്രീൻ ടൂവിനകത്ത് നമ്മൾ യൂട്യൂബ് എന്നുള്ള ഒരു വെബ് പേജിനെയാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ടൂ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവം മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ജസ
നമ്മുടെ പേജ് ടൂവിലോട്ട് പോകും അതായത് യൂട്യൂബിൻ്റെ പേജിലോട്ട് യെസ് കറക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രൊസീജിയർ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വെബ്സൈറ്റിന് വേണമെങ്കിലും ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷനിലോട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന ട്യൂട്ടോറിയൽസിൽ നമുക്ക് ഇനിയും കുറേ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ജയ് ഹിന്ദ് സാങ്കേതിക വാർത്തകൾ കൗതുക വാർത്തകൾ മൊബൈൽ ടിപ്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ ടിപ്സ് എന്നിവ വളരെ വേഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ലഭ്യമാകാൻ ജൂൽ വെബ്ലി എന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്ര